Football, Manchester United, Eric Bailly sur les tablettes d'un club italien. C'est le journaliste Gianluca Di Marzio qui l'annonce. L'AS Roma a contacté Manchester United à propos d'Eric Bailly. À la recherche d'un défenseur central, la Louvre a coché le nom de l'international ivoirien. L'avantage du club italien sur le dossier, c'est que le joueur avait déjà été recruté par Mourinho en Angleterre. Mieux, il était même la première recrue du tacticien portugais lorsque celui-ci était en charge des Red Devils. Dans cette affaire, les Romains pourraient passer devant l'AC Milan, aussi intéressés par le profil du joueur formé à l'Espagnol Barcelone. Mercato, le défenseur ivoirien Sako Oumar s'est engagé avec Arda PFC en Bulgarie, en provenance de Lats Linz sous la forme d'un prêt d'un nom avec option d'achat. Après six mois passés en Autriche, il va connaître son second club bulgare. En effet, Sako connaît déjà ce pays pour avoir fait ses preuves avec Béroué pendant six mois au cours de la saison précédente, de juillet 2021 à janvier 2022. Dès son précédent, dans son précédent club, de janvier à juin 2022, il a disputé huit matchs, dont un en Europa League Conférence. Une expérience qui va l'aider à progresser sous ses nouvelles leur blues. Mondial 2022, le trophée de la Coupe du Monde au Sénégal. Dakar, capitale du Sénégal, va accueillir le trophée de la Coupe du Monde. L'objet de 6,1 kg en or massif, il sera exposé les 6 et 7 août prochains, d'après le journal sénégalais Le Soleil, qui donne l'information dans son édition de ce jeudi 28 juillet. L'exhibition est prévue au Grand Théâtre. Le journal signale que le public aura l'occasion de l'admirer de plus près. Dakar constitue une étape de la grande tournée du trophée initié par la FIFA et lancé au mois de mai dernier à Dubaï, capitale des Émirats Arabes Unis. Celle-ci compte 50 extrales, dont celles prévues dans les 32 pays qualifiés. Mondial 2030, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay sont officiellement candidats à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 l'édition du centenaire de la compétition. Les quatre gouvernements sud-américains s'étaient déjà rencontrés en juin à Asuncion pour relancer leur intention d'accueillir le Mondial 2030, déclarait alors le vice-président du Paraguay, Hugo Velasquez. Les quatre pays seront en concurrence avec la candidature comme, pardon, commune de l'Espagne et du Portugal. Accueillir la Coupe du Monde 2030 serait particulièrement symbolique pour l'Uruguay qui avait organisé le tout premier mondial en 1930. La FIFA doit rendre sa décision en 2024. Mercato, Everton aimerait faire revenir Idrissa Gueye. L'avenir d'Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain est toujours aussi indécis. Le milieu international sénégalais de 32 ans a pourtant expliqué à ses dirigeants lors de son entretien individuel qu'il souhaitait honorer la dernière année de son contrat dans la capitale française à condition que la concurrence soit saine et basée sur le mérite sportif. C'est avec cette réflexion que Gueye a refusé l'approche de Galatasaray, celle d'Everton, club qu'il a connu entre 2016 et 2019 avant de rejoindre le PSG amène un écho différent. La direction parisienne ne s'opposera pas à un départ de Gay sans brader son joueur pour autant. Bayern, sacré joueur africain de l'année, Sadio Mané célébré. Les Bavarois font tout pour mettre leur nouvel attaquant dans de bonnes conditions. Mardi, une petite cérémonie a été organisée par le Bayern Munich en l'honneur de l'attaquant sénégalais Sadio Mané qui a été sacré joueur africain de l'année jeudi dernier. Un gâteau à l'effigie du sacre du Sénégalais lui a été remis sous les applaudissements bien nourris de ses coéquipiers réunis dans un amphithéâtre. Dans la foulée, le président du club Oliver Kahn a profité pour lui adresser ses félicitations. Un accueil très apprécié par Mané qu'il a bien signifié sur son compte Twitter. Allez, c'est tout pour les news sélectionnées spécialement pour vous, fans de sport. Balo, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous Ça va, ça va et chez vous Ça va également. Salut Nasser. Bonjour. Salut JB. Vous avez la forme la forme, Vous toujours. Vous les 90 minutes sereinement Il s'agit de parler de sport, toujours. Mmh, D'accord. <rire> Première halte dans cette émission, c'est le focus.
La cérémonie annuelle de célébration des meilleurs acteurs du football dénommée les étoiles du football ivoirien a été lancée lundi au cours d'une conférence de presse. Pour en parler, nous recevons ce soir Ngamblé Konaté et Aimé Gueyi, respectivement promoteur et président du comité d'organisation de l'événement. 